இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வேணும் சிக்கன் டிக்கா வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக சிக்கன் டிக்கா பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து நாலு கிலோ சிக்கனு நாங்கள் ஹோட்டல் யூ யூஸுக்காக வச்சுருக்கோம் நாலு கிலோ சிக்கனுக்கு ரெண்டு லெமன் ஜூஸ் அதுக்கான தேவையான பொருட்களை பார்ப்போம் ரெண்டு ரெண்டு லெமன் ஜூஸு சால்ட்டு ரெண்டு லெமன் ஜூஸ் போட்டாச்சு சால்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும் இது மாதிரி போட்டு வச்சு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் டிக்காக்கு தனியாக மசாலா இருக்குது அந்த மசாலா பண்ணுவோம் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அது போட்டு அது ஒரு ஒரு நவர் ஊறணும் அப்போ தான் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா மசாலா போவோம் இப்போது இது வந்து பிளாக் சால்ட்டு தனியாக தூள் தனி மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் அப்புறம் இது வந்து கரம் மசாலா கலர் தேவைப்பட்டா சாட் மசாலா மஸ்டர்ட் ஆயில் மஸ்டர்ட் ஆயில் எதுவும் இல்லைங்க கடுகு என்ன தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அன்கார்டு அன்கார்டு நான் சொல்கிறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு சால்ட்டு அப்புறம் ஜீரகத்தூள் ஜீரகத்தூள் ஜீரகத்தை நல்லா ரோஸ் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுக்கணும் பவுடராக அரைச்சி ஜெலிச்சு கூட வச்சுக்கலாம் நல்லா பவுடராக கிடைக்கும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சிக்கனில் நல்லா மே ஊறி நல்லா மசாலா ஏறும் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா பிளாக் சால்ட்டு கடையில் கிடைக்கும் பிளாக் பிளாக் சால்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா தனியாக தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் ஒரு கிலோக்கு உங்களுக்கு தனியாக ரெசிபி சொல்கிறேன் சாட் மசாலா இது நாலு கிலோக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டால் போதும் வீட்டுக்கு பண்ணுறதுக்கு சால்ட்டு கொஞ்சமாக தான் போடும் ஏன்னா ஆல்ரெடி அதுலேயும் சால்ட் இருக்குது பிளாக் சால்ட் இருக்குது சாட் மசாலா அதெல்லாம் சால்ட் இருக்குது கலர் தேவைப்பட்டால் வீட்டுக்கு போடுறது கலர் தேவையில்லை வீட்டில் பண்ணும்போது அன்கார்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மஸ்டர் ஆயில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோம் அன்கார்டு எதுவும் இல்லைங்க தயிர் வந்து ஒரு காட்டன் துணியில் போட்டு ஊற்றி கட்டி வச்சிங்கன்னா எங்கன்னா வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு கட்டி வச்சிங்கன்னா தனியாக கட்டியாக நிற்கும் தண்ணியெல்லாம் போயிடாது அது அன்கார்டு மஸ்டர் ஆயில் போடுறோம் அது அன்கார்டு அவ்வளோ திக்காக போட்டால் தான் மசாலா வந்து ஒட்டும் நல்லா பிடிக்கும் சிக்கனில் இல்லைனா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ட்ரையாக இருக்கும் சாஃப் சாஃப்டாக வராது இவங்க மசாலா எவ்வளோ திக்காச்சு இப்போ அன்கார்டு போடுறது உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸி தான் அன்கார்ட் பண்ணுறது அவ்வளோதான் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கனில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அது கஸ்தூரி மெத்தின்னு ஒரு இலை கஸ்தூரி மெத்தி எதுவும் இல்லை வெந்தய கீரை தான் வெந்தய கீரையை வந்து நல்லா காய வச்சு ட்ரையாக வச்சுருப்பாங்க அதை நம்ம வாங்கி ரோஸ் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு ஒன்றும் பாதிமாக அடிக்கணும் கோர்ஸாக அடிக்கணும் ஃபுல்லாக பவுடராக பண்ணுறக்கூடாது இப்போ அடுத்தது நான் வெந்தய கீரை மேத்தி பவுடர் கஸ்தூரி மேத்தின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் கஸ்தூரி மேத்தின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஓவர் நைட் ஓவர் நைட் பண்ணி இது மாதிரி மேரினேஷன் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மறுநாள் காலையில் குக் பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்கும் அதாவது கஸ்தூரி மேத்தி போட்டாச்சு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஓவர் நைட்டே மேரினேஷன் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் மேரினேஷன் போட்டு காலையில் வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம நம்ம வெளிநாட்டிலலாம் வந்து தந்தூரி அடுப்பெலாம் இருக்காது அவனில் தான் குக் பண்ணுவோம் அவனில் போட்டு நான் குக் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக தவாவில் பத்து பீஸ் போட்டு காட்டுறேன் ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது அதே டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் அவனில் போட போகிறேன் நாலு கிலோ சிக்கனு சிக்கன் லெக்கு போன்லெஸ்ஸு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டு வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் போயிடணும் தண்ணி இருக்கக்கூடாது சிக்கனில் அப்போ தான் மசாலா ஒட்டும் தண்ணியோடு போட்டிங்கன்னா அப்படியே லூஸாக இருக்கும் பஜ்ஜி மாவு மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இருங்க தண்ணியில் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா சிக்கனு சிக்கனை தூக்கி உள்ளே போட்டாச்சு மிஷினில் பத்து நிமிஷம் 
மிஷினில் வந்து அலாரம் அடிச்சிடும் பத்து நிமிஷம் பத்து சிக்கன் வெளியே எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் குக் ஆகிடும் இப்போ தவால் எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஒரு தவா எடுத்து வச்சு அதில் கொஞ்சம் ஒன்று மஸ்டர்ட் ஆயில் ஊற்றிக்கணும் மிஷினில் பத்து நிமிஷம் செட் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து அலாரம் அடிக்கும் தவா வச்சு மீடியமான ஃபயர் ஃபுல் ஃபயர் இருக்கக்கூடாது தீஞ்சு போயிடும் சிக்கனை போட்டாச்சு சிக்கனை போட்டு ஒரு மூடி ஒன்று போட்டு வச்சுருங்க ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி திருப்பி திருப்பிடலாம் சிக்கனை திருப்பி விட்டு திருப்பி என் குக் பண்ணணும் தோசை திருப்புகிற மாதிரி அப்போ மூடி போட தேவையில்லை ஒரு வாட்டி மூடி போட்டால் போதும் டக்குன்னு குக் ஆகிறதுக்காக மூடி போடாதே கூட பண்ணலாம் ஸ்லோ ஃபயரில் பண்ணோம் அவ்வளோதான் மூடி போட்டேன் அவனில் அலாரம் அடிச்சிருச்சு சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு பாருங்க பத்து நிமிஷத்தில் சிக்கன் டீக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு இது சிக்கன் டீக்கா நம்ம தவால அவனில் வீட்டில் யார் வீட்லேயும் தந்தூரி அடுப்புலாம் வச்சுருக்க மாட்டோம் கடையில் போய் சாப்பிடாமல் நம்ம வீட்லேயே ஐஜினாக சாப்பிட்றதுக்காக சிக்கன் டீக்கா ரெடி பண்ணியாச்சு சாப்பிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க தேங்க்யூ